ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇമോഷണലിയും മെന്റലിയും സ്ട്രോങ് ആകാനുള്ള പത്ത് മാർഗങ്ങളാണ് വിവരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ മാർഗങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കും മുമ്പ് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യം ഇമോഷണലി സ്ട്രോങ് ആയ വ്യക്തിയും മെന്റലി സ്ട്രോങ് ആയ വ്യക്തിയും എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നാണ് പലരും പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് ഇമോഷണലി സ്ട്രോങ് ആയ ആളാകണം മെന്റലി സ്ട്രോങ് ആകണം എന്നൊക്കെ പക്ഷേ എന്താണ് ഇമോഷണലി സ്ട്രോങ് ആയവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് വ്യത്യാസം അവരെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ഏതൊരു വ്യക്തിക്കാണോ ധാരാളം പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിട്ട് കൂടി ലൈഫിൽ ക്ലിയർ ആയ ഒരു വിഷൻ ഉള്ളത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് വരാനാകുമെന്ന് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളത് അവരാണ് മെന്റലി സ്ട്രോങ് ആയ വ്യക്തികൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ എക്സാമിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ പരാജയപ്പെട്ട വ്യക്തി ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഒരിക്കൽ പരാജയപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി രണ്ടാമത് ഈ പരീക്ഷ എഴുതില്ല എന്നല്ല കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഈ പരീക്ഷ എങ്ങനെ പാസ്സാകണം എന്നായിരിക്കും അവരുടെ ചിന്ത ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണ് മെന്റലി സ്ട്രോങ് ആയ വ്യക്തികൾ ഇനി ഇമോഷണലി സ്ട്രോങ് ആയ വ്യക്തികളുടെ വിശേഷതകൾ നോക്കാം ചിലരുടെ കുടുംബത്തിൽ വളരെ ദാരിദ്ര്യമായിരിക്കും കുടുംബ ചിലവുകൾക്ക് വേണ്ട പൈസ കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം തൻ്റെ കരിയറും ശ്രദ്ധിക്കണം തൻ്റെ പാഷൻ എന്താണോ ലൈഫിലെ ഗോൾ എന്താണോ അത് നേടിയെടുക്കാനായി പരിശ്രമിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ എത്ര പ്രയാസമേറിയ സിറ്റുവേഷനിലൂടെയാണ് ഈ വ്യക്തി കടന്നു പോകുന്നത് ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ വ്യക്തിക്ക് മുന്നിൽ രണ്ട് വഴികളാണുള്ളത് ഒന്ന് തൻ്റെ വിധിയെ പഴിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാതെ വിഷമിക്കിച്ചിരിക്കുക രണ്ട് സ്വയം കൺവിൻസ് ചെയ്യുക എൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് പൈസ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിരിക്കലും എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറല്ല ഞാൻ പഠിക്കും ഒപ്പം ജോലി ചെയ്യും എൻ്റെ സ്വപ്നം നിറവേറ്റാനായി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ഇമോഷണലി സ്ട്രോങ് ആയ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ലോകം കരുതുന്നത് പവർഫുൾ ആയ വ്യക്തി എന്നാൽ ആരുടെ അടുത്താണോ ധാരാളം പണമുള്ളത് പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ ഉള്ളത് വില കൂടിയ വാഹനങ്ങളുള്ളത് വലിയ വീടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിനുള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല നിങ്ങൾക്കെന്താണ് തോന്നുന്നത് ഇമോഷണലിയും മെന്റലിയും സ്ട്രോങ് ആയ വ്യക്തി എന്നാൽ വലിയ വീടും വാഹനങ്ങളും പണവും ഉള്ളവരാണോ അതോ തനിക്ക് നേരെ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിട്ട് മനസ്സ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആക്കി ധൈര്യപൂർവ്വം ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരാണോ തീർച്ചയായിട്ടും ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സാണോ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളത് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അവരായിരിക്കും ഇമോഷണലിയും മെന്റലിയും സ്ട്രോങ് ആയ വ്യക്തി ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൂട്ടുകാർ ചേർന്ന് ബിസിനസ് നടത്തുകയായിരുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ അവരുടെ ബിസിനസ് തകർന്നു ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വത്തും വീടുമെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു അവരുടെ താമസം തെരുവിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതായും വന്നു ഈ പ്രയാസമേറിയ ജീവിത സാഹചര്യം നേരിടാനാകാതെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഇദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ഇമോഷണലിയും മെന്റലിയും വീക്കായ വ്യക്തിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇതേ സമയം മറ്റേ കൂട്ടുകാരൻ തെരുവിൽ താമസം തുടങ്ങിയിരുന്നു അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു തെരുവോരത്ത് തന്നെ താമസിക്കുന്ന ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനും കുടുംബവും കൂലിപ്പണിക്കാരൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന തുച്ഛമായ പൈസ കൊണ്ട് എത്ര സന്തോഷകരമായ ജീവിതമാണ് അവർ നയിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ട ആ കൂട്ടുകാരന് തോന്നി ഇവരുടെ ലൈഫ് എത്ര പ്രയാസമേറിയതാണ് എന്നിട്ടും അവർ നന്നായി പരിശ്രമിക്കുന്നു സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കും പരിശ്രമിച്ചുകൂടാ പരിശ്രമിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് കൂലിപ്പണിക്കാരിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും ബിസിനസ്സിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കുറച്ചു വർഷങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ഇമോഷണലിയും മെന്റലിയും സ്ട്രോങ് ആയ വ്യക്തി എന്ന് വിളിക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അതിനിടയിൽ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ജീവിതത്തിൽ പല വീഴ്ചകളും സംഭവിക്കുമ്പോൾ ജീവിതം തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് പലപ്പോഴും പലർക്കും തോന്നാറുണ്ട് എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ തവണയും ഓരോ വീഴ്ചകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ശക്തമായി ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാനുള്ള ഒരാർജവം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ നാം ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് നൽകേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം സാധ്യമാവുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയും ഇതേക്കുറിച്ചെല്ലാം നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് അതാണ് ഹൗ ടു റീബിൽഡ് യുവർ സെൽഫ് എന്ന പുസ്തകം ഇതിൻ്റെ മലയാളം ഓഡിയോ ബുക്ക് എനിക്ക് കുക്കു എഫ് എമ്മിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരുന്നു എന്നെ വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും
സെയിൽ സിക്സ്റ്റി എന്നതാണ് സോ സമയം വൈകിക്കരുത് ഇത് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പതിനായിരക്കണക്കിന് ഓഡിയോ ബുക്സിന്റെ ആ ഒരു ബിഗ് ലൈബ്രറിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വെറും മുപ്പത്തി ഒമ്പത് രൂപയ്ക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും പിൻകമൻറ്റിലും കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിങ്കും ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക അതിനുശേഷം കുക്കു എഫ് എം വിസിറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ തന്നെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കൂ എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വീഡിയോയിലേക്ക് വരൂ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇമോഷണലിയും മെന്റലിയും സ്ട്രോങ് ആകാനുള്ള പത്ത് മാർഗങ്ങളാണ് ഈ മാർഗങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിലൂടെ എത്ര ദുർബലനായ വ്യക്തിയും ഇമോഷണലിയും മെന്റലിയും സ്ട്രോങ് ആയി മാറുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വീക്ഷിക്കുക പോയിന്റ് നമ്പർ വൺ ഡോണ്ട് ബ്ലെയിം യുവർ സെൽഫ് എന്താണോ സംഭവിക്കാനിരുന്നത് അത് സംഭവിച്ചു താങ്കളുടെ അടുത്ത് കാറില്ല ബംഗ്ലാവില്ല പൈസയില്ല നല്ലൊരു ജോലിയില്ല സന്തോഷമില്ല കൂടെ ആരുമില്ല വിഷമിക്കണ്ട മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ ജനിച്ചപ്പോൾ കൂടെ വന്നതല്ല ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ കൂടെ വരാനുള്ളതുമല്ല ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന ശേഷം നമുക്ക് ലഭിച്ചതാണ് ഇതൊന്നും നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രോപ്പർട്ടിയും ആയിരുന്നില്ല നമ്മുടേതല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് എന്തിനാണ് ദുഃഖിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുറ്റം കൊണ്ടാകില്ല ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഇല്ലാത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വയം പഴി ചാരുന്നത് നിർത്തു ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നും പോയും ഇരിക്കുന്നതാണ് അഥവാ താങ്കൾക്ക് ഈ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്നാണെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി നന്നായി പരിശ്രമിച്ചോളൂ പക്ഷേ ഒരിക്കലും സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കൂ താങ്കളുടെ ഭാവനയും ബുദ്ധിയെയും വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ സോ ഡോണ്ട് ബ്ലെയിം യുവർ സെൽഫ് എൻ്റെ അടുത്ത് അതില്ല ഇതില്ല എന്നൊക്കെ പോയിന്റ് നമ്പർ ടു ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് യുവർ ടൈം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരു റോളും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് അമ്പത് ലൈക്സ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടെൻഷൻ എന്താ ഈ അമ്പത് ലൈക്സ് കിട്ടിയാൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നേരം കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണം വീട്ടിലെത്തിച്ചു തരുമോ ഇങ്ങനെ ചിലരുണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ ദാരിദ്ര്യമായിരിക്കും പക്ഷെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ഫുൾ ടൈം ആക്റ്റീവ് അതായത് ഉള്ള സമയത്തെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ വ്യർത്ഥമായ കാര്യങ്ങളുടെ പുറകെ ചിലവഴിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പാഷൻ ഒഴിവാക്കി സ്വയം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി നിങ്ങൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിന് ഭാവിയിൽ സ്വയത്തോട് തന്നെ കണക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും അഥവാ താങ്കൾ സ്വയം ഇമോഷണലി മെന്റലി സ്ട്രോങ് ആയ വ്യക്തിയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം വ്യർത്ഥമായ കാര്യങ്ങളിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കൂ പോയിന്റ് നമ്പർ ത്രീ വേക്ക് അപ്പ് എയർലി മോർണിംഗ് ബിക്കം ദ എയർലി ബേർഡ് പക്ഷികളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ പ്രഭാത സൂര്യനെത്തും മുമ്പേ അവരുണരും പ്രപഞ്ചത്തിലെ മനുഷ്യനൊഴികെ ജീവനുള്ളവയെല്ലാം അതേ തരക്കാരാണ് മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് ആലസ്യത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് രാവിലെ ഒമ്പത് പത്ത് മണിവരെയൊക്കെ ഉറങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എനർജി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടാനാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയ സമയമാണ് അത് രാവിലത്തെ സമയം ആ ശക്തി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് രാവിലെ ഉണരുക തന്നെ വേണം അത് രാവിലെ എന്നാൽ മൂന്ന് നാല് മണി എന്നല്ല പക്ഷേ ഒമ്പത് പത്ത് മണിക്കൊക്കെയാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉദയസൂര്യന്റെ ആ പോസിറ്റീവ് വൈബ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ലേറ്റ് ആയി ലോകം അപ്പോഴേക്ക് ഏറെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ നിങ്ങൾ പിന്നിലായി പോയി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സൂര്യോദയത്തിന് മുന്നേ എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ദിവസവും ആറ് മണിക്ക് ശേഷം എഴുന്നേൽക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നാളെ മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ എഴുന്നേൽക്കുക സൂര്യൻ തയ്യാറാകുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങളും തയ്യാർ ആരാണോ മടി പിടിച്ച് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആരാണോ സമയത്ത് ഉണർന്നിരിക്കുന്നത് അവർ നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ലക്ഷ്യം ജോലി പൈസ ആരോഗ്യം പോസിറ്റീവ് വൈബ്സ് സ്ട്രെങ്ത് അങ്ങനെ നിരവധി അതുകൊണ്ട് അതിരാവിലെ ഉണരുക എന്നത് ശീലമാക്കൂ പോയിന്റ് നമ്പർ ഫോർ ട്രെയിൻ യുവർ മൈൻഡ് ടു ബി കാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കി വെക്കാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യൂ എത്രത്തോളം മനസ്സ് ശാന്തമായിരിക്കുന്നു അത്രയും നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ദേഷ്യത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യൂ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാകാതെ വരുമ്പോഴാകും ദേഷ്യം വരുന്നത് ദേഷ്യം വരിക എന്നത് ഒന്നിൻ്റെയും സൊല്യൂഷൻ അല്ല ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ പലരും തൻ്റെ ബാഹ്യബലം പുറമെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷേ ഒന്നോർക്കുക ആ പ്
സോ ചേഞ്ച് യുവർ ഹാബിറ്റ്സ് തൻ്റെ ശീലങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യൂ സ്കെഡ്യൂൾസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യൂ തൻ്റെ പ്രയോറിറ്റീസിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരൂ ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി എന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കൂ വ്യർത്ഥമായ കാര്യങ്ങളിൽ ദിവസം മുഴുവൻ ചിലവഴിച്ച് അവസാനം മനസ്സിലാകും ഞാനൊന്നും നേടിയില്ല എന്ന് ചേഞ്ച് യുവർ ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ചേഞ്ച് യുവർ ജോബ്സ് ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ ജോലി നിങ്ങൾക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരുന്നില്ലെങ്കിൽ അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ആവശ്യമെങ്കിൽ ക്ഷമ കാണിക്കൂ നന്നായി ആലോചിക്കൂ എന്നിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് കൊണ്ടുവരുന്ന ചേഞ്ച് എന്നിൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരം അതേ എന്നാണെങ്കിൽ ധൈര്യമായി മുന്നോട്ട് പോകൂ പോയിന്റ് നമ്പർ സിക്സ് ഗീവ് ടൈം ഫോർ യുവർ സെൽഫ് എത്ര തിരക്ക് പിടിച്ച റുട്ടീൻ ആണെങ്കിലും അതിൽ നിന്നും അല്പസമയം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി മാറ്റിവെക്കൂ സ്വയം തന്നോട് തന്നെ സംസാരിക്കൂ അതിനർത്ഥം ഒരു കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ പോയി നിന്ന് അതിൽ നോക്കി വിശേഷങ്ങൾ പറയുക എന്നതല്ല സ്വയം തന്നോട് സംസാരിക്കുക എന്നാൽ നമ്മുടെ മനസ്സുമായി കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഒരു ശാന്തമായ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവിടെ ഇരിക്കുക സ്വയം തന്നിലേക്ക് നോക്കുക ലൈഫിലെ നമ്മുടെ എയിം എന്താണ് എന്തൊക്കെ സുഖങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പ്രസന്റ് മൊമെന്റിൽ അനുഭവിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഇനി എത്ര ദൂരം താണ്ടേണ്ടതുണ്ട് ഇതേപോലെ സ്വയം തന്നോട് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിശക്തനായ ഒരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ സാധിക്കും അത് മറ്റാരുമല്ല നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് സ്വയം തന്നെ പറ്റി അറിയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് കുറവുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നതും അതിനെ മാറ്റി നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് താങ്കൾ സ്ട്രോങ് ആയിത്തീരുക പോയിന്റ് നമ്പർ സെവൻ ഡു വർക്ക് ഹാർഡ് പരിശ്രമം അതിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് ഇല്ല ഓൾട്ടർനേറ്റീവും ഇല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് അപ്പോഴാണ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എപ്പോഴാണോ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടാകുന്നത് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ നിരവധി വേദനകൾ സഹിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കൂ അതിൽ ചെറിയ ടാർഗറ്റുകൾ വയ്ക്കൂ ആ ടാർഗറ്റുകൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായി പരിശ്രമിക്കൂ എപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ബുദ്ധി നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി എൻഗേജ്ഡ് ആകുന്നു അപ്പോൾ വ്യർത്ഥമായ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന് പോലും സമയം ലഭിക്കില്ല പോയിന്റ് നമ്പർ എയ്റ്റ് അവോയ്ഡ് ഓവർ തിങ്കിങ് എത്രത്തോളം താങ്കൾ അമിതമായി ചിന്തിക്കുന്നു അത്രയും ഇമോഷൻസും തോട്ട്സും അൺസ്റ്റേബിൾ ആകും ചിന്തകളുടെ ഇല്യൂഷൻസിൽ നിന്നും റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരൂ സ്വയം വിശ്വസിക്കൂ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളെ മാറ്റാനാകില്ല എന്നാണെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ എനർജിയെ വിശ്വസിക്കൂ എല്ലാം ശരിയാകും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തകളാണ് നാളെ നമ്മുടെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിൽ വയ്ക്കൂ പോയിന്റ് നമ്പർ നയൻ ബി ഹാപ്പി ഇൻ യുവർ സെൽഫ് താങ്കൾ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കൂ താങ്കളുടെ സിറ്റുവേഷൻസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യൂ താങ്കളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെയും ചലഞ്ചുകളെയും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യൂ ആൻഡ് ബി ഹാപ്പി ഈ ലോകത്ത് ആരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല ഐ ക്യാൻ ചേഞ്ച് മൈ സിറ്റുവേഷൻ ബട്ട് ഐ ക്യാൻ ചേഞ്ച് മൈ ഹാബിറ്റ്സ് ഐ ക്യാൻ ബി സക്സസ്ഫുൾ ടുഡേ ബട്ട് ഐ ക്യാൻ ബി ഹാപ്പി ടുഡേ ഐ ക്യാൻ കിൽ മൈ പ്രോബ്ലംസ് ടുഡേ ബട്ട് ഐ ക്യാൻ ബിക്കം സ്ട്രോങ് ടുഡേ ബി ഹാപ്പി ഇൻ യുവർ സെൽഫ് പോയിന്റ് നമ്പർ ടെൻ മെഡിറ്റേഷൻ മെൻ്റലിയും ഇമോഷണലിയും സ്ട്രോങ് ആയി മാറാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുക എന്നത് തൻ്റെ വിചാരങ്ങളോട് പൂർണ്ണമായും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനാകില്ല എന്നാൽ നല്ല രീതിയിൽ അവയെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ മെഡിറ്റേഷനിലൂടെ സാധിക്കും നമ്മളിലെ പോസിറ്റീവ് എനർജിയെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ആയിത്തരും ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മെൻ്റലിയും ഇമോഷണലിയും സ്ട്രോങ് ആയി മാറാനുള്ള പത്ത് മാർഗങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്ക് ഗുഡ